ഞാൻ വണ്ടി സൈഡാക്കി വിത്തനെ ഇങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചു വണ്ടി സൈഡാക്കാൻ പറഞ്ഞു വിത്തനെ പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിങ്ങല് പോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാടോ മരിച്ചത് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല ആരും മരിക്കാണ്ട് പിന്നെ കബറെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ വല്ലേ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ഇറങ്ങി റോട്ടും ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ ഈ വന്ന പിള്ളേരൊക്കെ പതിരാക്ക് ഏതോ കടയുടെ ബേക്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടെ പോയി ഒറ്റ ഒന്നിനെയും കാണുന്നില്ല ഇവ മാത്രം മുമ്പ് പെട്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് ചെന്താടോ സംഗതി ആരെയാ മരിക്കാണ്ട് കബറെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവൻ പറയാ മരിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദയെ തമാശക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാടായ നാട് മുഴുവനും ചെറുപ്പക്കാര് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേക്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫാൻസ് ഓരോരുത്തരുടെയും ആരാധകരുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വിജയിക്കുമെന്ന ഏതോ ഒരു ടീം ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബെറ്റടിച്ചു അവർ കാലക്കെണ് അന്ന് കളി തോറ്റു തോറ്റപ്പോ എതിരു ടീമിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഈ ഫ്ലെക്സുകളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് മയ്യത്തിന്റെ ഓലത്തിലാക്കിയിട്ട് പ്രതീകാ പ്രതീകാത്മക കബറടക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലി കൊണ്ടുപോകുമോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ദിക്കുവിലിട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്നാലില്ല എത്ര കടങ്കിയായി ചെറുപ്പക്കാര് ചെയ്തത് അഫ്ദുലുമാക്കുന്നു അനവൻ നബിയൂരമും കബിലീല ഇല്ല ഞാനും എന്റെ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ലോകത്തേറ്റവും ഹൈറായ വാക്കില ഇല്ല ഇല്ലല്ലാ മരിക്കും ഒരാൾ പറഞ്ഞാലയാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് എത്ര സന്തോഷമുള്ള ാണത് ആ വാക്ക തോന്നിവാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് സമയം എഴുതിയിട്ട് പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇസ്റ്റു ചെയ്ത് പാപമോചനം തേടുന്നവരുടെ മഹത്വം പരിശുദ്ധ കുർആാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് ആ പതിരാ സമയത്ത് സുബൈദായി നിസ്കരിച്ച് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി സുബൈക്ക് മുമ്പിൽ നേറ്റം വാക്ക് സഹിച്ചത് നിസ്കരിച്ച് ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരം കണ്ണും കാതും തന്ന അള്ളാ കിഡ്നി ഭംഗിയാക്കിയ അള്ളാ ഹാർട്ട് സന്തോഷത്തിലാക്കിയ അള്ളാ സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് നൽകിയ അള്ളാ കാഴ്ച ശക്തി നൽകിയ അള്ളാ കേൾവി ശക്തി നൽകിയ അള്ളാ കടാൻ കണ്ണ് തന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്ന അള്ളാ ഭക്ഷണം തന്ന അള്ളാ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തൂഫീക്ക് നൽകിയ അള്ളാ നടക്കാൻ സൗന്ദര്യമുള്ള ഭർത്താവിന് നൽകിയ അള്ളാ സൽസ്വഭാവിയായ ഭർത്താവിന് നൽകിയ അള്ളാ കുടുംബക്കാർക്കെല്ലാം സന്തോഷം നൽകിയ അള്ളാ ആ റബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ടര കഴുത്ത് ആ റബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റൂടെ ചെറുപ്പക്കാരാ അഞ്ചു മണിക്ക് വാങ്ങാണെങ്കിൽ ഒരു നാലര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം ഒരു നാലേ മുക്കാലിന് എഴുന്നേൽക്കണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പുതുക്കി ചെയ്ത് രണ്ടര കേട്ട് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ അതിനെത്രയാട് നിനക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ആകുന്നത് നീ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്താലോ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ലേ കുമാരപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഹുദാജ് ജുനൈദുൽ ബഹുദാജ് പ്രധാനപ്പെട്ട മുരീദാട് ജുനൈദുൽ ബഹദാദ് ജുനൈദുൽ ബഹദാദി തങ്ങൾ വപ്പാത്തായി വലിയ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രഗത്ഭരായ മുരീദുമാരുണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയാണ് വപ്പാത്തായി കുറെ നാളെ പുരു ശിഷ്യൻ സ്വപ്നം കാണുക മാപ്പുക നിങ്ങളെ റബ്ബുങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്താ ജുനൈദുൽ ബഹദാദി തങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താന്ന് അറിയോ എഴുതി പറഞ്ഞിരുന്നു ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ഒന്നും കാണാനില്ല മക്കളെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല ഖാബറിൽ വെച്ച് ഇങ്ങ് കടന്നപ്പോ മുൻഗർണ കീറ് ചോദിച്ചപ്പോ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്തത് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ റബ്ബിൽ നിസ്കരിച്ച ചില റക്കാറ്റുകളുണ്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച തഹച്ചുതിന്റെ ചില റക്കാറ്റുകളുണ്ട് ആ റുക്കാറ്റുകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നും കാര്യമായി കാണാനില്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് പാതിരാ സമയത്ത് റോഡിലൂടെ അറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ വലിയ പഴുപ്പുകൾ പിറ്റേത് ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിച്ച് സമയം കള്ളുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഫുട്ബോൾ കണ്ട് സമയം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഹറാമൊഴിവാക്കി നീ സന്തോഷത്തോടെ 
അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന ഉറക്ക് നീ സദാ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കോ ഇജാവ് നിസ്കരിച്ച് തിക്കറു ചൊല്ലി കിടന്നോ സുബഹിക്കൊരു മുമ്പം മുമ്പെഴുന്നേറ്റൊന്ന് റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് നിനക്കറിയാലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് വരാറുണ്ട് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം ഇവിടെ പള്ളിന്റെ പരിപാടിയാണ് പള്ളി ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് നല്ല ചെലവുണ്ടാവും ഏ നിങ്ങൾ ബക്കറ്റിലിട്ട പൈസ ഒന്നും ഇന്റർലോക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അത് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർലോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർ കൃഷ്ണത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഇതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരിശ്രമം അള്ളാഹു തോഫിയ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയ നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കണം അദ്ദീനു അന്ന സ്വീഹ ദീന് തന്നെ ഗുണകാംക്ഷ എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹു സന്തോഷം പിടിക്കട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും പാടുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഹിനി മുനറുബിനുൽ ഹബ്ബ എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ ഉറക്ക ചൊല്ലി സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اريك اريك هل بوغن الذي هما انا بن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسلامي غراجم فريكن سميت ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുക എല്ലാവരുടെയും വിഷയങ്ങൾ അറിയുക عمر بن الخطاب رضي الله عنه രാത്രി പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ രാജാവാണെന്ന് പറയൂല തീർന്ന കോലമാണ് വീട് കണ്ടാലും പറയൂല രാത്രിയിൽ ഒരു നടത്തമുണ്ട് ഇടവഴിയിലൂടെ ഇടവഴിയിലൂടെ നടക്കും എന്തിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വല്ല പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്ന ആള് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മറുപിൽ അള്ളാഹു എന്ന് ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി അങ്ങ് നടന്നു നടന്ന് 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 കുറേ ദൂരം അങ്ങ് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കാണുന്നത് ബഹുമാനം അതാ ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ തീ കത്തിക്കുന്നു വഴിവക്കിൽ ഇങ്ങനെ തീ കത്തുകയാണ് ഇലകളും മരങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് തീ കത്തിക്കുകയാണ് മറുപിൽ ഹത്താബുറിയാഹു അനുഭവ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാ തീ കത്തിക്കുന്നത് പാതിരാ സമയത്ത് അയാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് ചോദിക്കാനാരാ നിങ്ങൾക്കത് ചോദിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യോ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു ഫക്കീറിന്റെ കോലത്തിൽ യാചകന്റെ കോലത്തിലാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം മറുപിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കത്തിച്ചത് നാ ചോദിച്ച ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ ഇയാള് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ എന്റെ വീട് രണ്ട് മലകൾക്കപ്പുറത്താണ് രണ്ട് മലകൾക്കപ്പുറത്താണ് ഞാനും ഭാര്യയും താമസിക്കുന്നത് പണിയുമില്ല കൂലിയുമില്ല വേലയുമില്ല ഒന്നുമില്ല പട്ടിണിയിലാണ് അധികവും മദീനയിൽ നിന്ന് ഒമറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റേഷൻ തരാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും നടന്നു പോകുന്നത് റേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് പ്രസവത്തോടടുത്ത സമയമാണ് പ്രസവിച്ച പിന്നെ ഭാര്യനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രസവ വേദനയോടടുത്ത് പ്രസവത്തോടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്തിന് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഭാര്യക്കും പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്കും റേഷൻ ഒന്ന് പാസാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് അടുത്ത മാസം ഞാൻ വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഭാര്യനെ കൂട്ടി വരണ്ടല്ലോ ഹലീഫയെ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ വന്നത് യാത്രക്ക് കരുതാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഹൈമയുണ്ട് അത് അതാ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി തോക്കിൽ വെക്കും ആവശ്യം വന്നാൽ നിവർത്തിയിട്ട് കിട്ടും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റി ഇങ്ങോട്ട് നടന്നതാ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ പരിസരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമില്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഭാര്യക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം പ്രസവ വേദനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മല കയറി ഇറങ്ങിയതല്ലേ വിഷമം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഹൈമ നിവർത്തിയിട്ട് ഭാര്യനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ തീ കത്തിച്ചത് എന്നല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് പരിചയം പോരാ ഇതൊരു വഴി പോകുന്ന ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ തീ കത്തുന്നത് കണ്ടാൽ ആളുകൾ വരും വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളോ സഹായങ്ങളോ ചെയ്തു തന്നാലോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകളെ യാത്രക്കാരുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും തിരിക്കാനാ തീ കത്തിച്ചത് 
പക്ഷെ ആരും ഇതുവരെ ഈ വഴി വന്നില്ല കത്തിച്ചിട്ട് കുറെ സമയങ്ങളായി ഞാൻ കാത്തു നോക്കുന്നു അവസാനം വന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കേണ്ട കോലത്തിലുള്ള നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം നേരെ മദീനത്തേക്ക് നടന്നു കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു പാതിയിൽ മുട്ടി പാതിരാ സമയത്ത് ഭാര്യന്റെ പാതിയിൽ മുട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൊഴുസു ജീവി ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് പാലിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ പാതിരാ സമയത്ത് അള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് നമ്മ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരുവോ നീ എന്റെ കൂടെ ഭാര്യക്കെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഭർത്താവ് ഹൈദിനല്ലേ വിളിക്കോ ലോകമിനിങ്ങളാമിയറല്ലേ വരാം അതിനെന്താണ് കുറവ് ഇറങ്ങി നടന്നു ഗോഡൌട് തുറന്നു ഒലീവിന്റെ എണ്ണ എടുത്ത് യുവത്തിന്റെ പൊടിയെടുത്ത് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തൊരു കെട്ടാക്കിയിട്ട് തലയിൽ വെക്കുമ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാനെടുത്തോളാം വേണ്ട നീ എന്റെ ബാക്കിൽ വന്നാൽ മതി ഹലീഫ മുമ്പിൽ നടന്നു ഭാര്യ ബാക്കിലും നടന്നു 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 നേരത്തെ തീ കത്തിച്ച വയറാബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി അടുത്തെത്തിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീറുൽ മൊമിനീന മറുവിൽ ഹൊത്തോപുരങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നിന്നെ പോലോത്തൊരു പെണ്ണ് പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് ആ ഹൈമയിൽ നിന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ അവൾക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ഞാൻ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് റൊട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു പൊടി കുഴച്ചു കല്ലിന്റെ മേലെ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് റൊട്ടിയാക്കിയിട്ട് തീകായിക്കുകയാണ് എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് റൊട്ടി അതാ ആറാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാണ് ഒരു റൊട്ടി രണ്ടാമത് പഴക്കുകയാണ് ഒരു റൊട്ടിയുടെ പകുതി ഭാഗം അങ്ങ് തിന്നു തീർന്നപ്പോ ആറാവ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ ആരായിരിക്കും മനുഷ്യൻ പാതിര പാതിരയും കൂട്ടി വന്നിട്ട് കൃതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാരായിരിക്കോ ഇതുവരെ ചോദിച്ചില്ല വിശപ്പ് കൊണ്ടാണ് തൊട്ടി ഒരൽപ്പം പോയപ്പോ വിശപ്പൊരൽപ്പം മാറിയത് പോലെയുണ്ട് ആറാബി ചോദിച്ചു അല്ല ഈ പാതിര സമയത്ത് ഭാര്യനെയും കൂട്ടി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ചൂടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരാണ് മറുപിൽ ഹത്താബ് ഞങ്ങളെ മറുപടി ഞാനൊരു അടിമയാണ് ഹലീഫയാണ് നല്ല പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അടിമയാണ് ഇത് കളവാവൂ ഇല്ല അള്ളാന്റെ അടിമ എന്നുള്ള നിനക്ക് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അടിമയാണ് ഉടനെ വന്നു ഇയാളെ ചോദ്യം അടിമകൾക്ക് രാത്രി യാത്രാ സൗകര്യമില്ലല്ലോ അവർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലല്ലോ രാത്രി അടിമകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടല്ലോ എന്റെ യജമാനൻ പാതിരാക്കായാലും ഏത് സമയത്തായാലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ചോദിക്കാ അപ്പൊ നിങ്ങളെ യജമാനൻ നിങ്ങളെ മുതലാളി വളരെ നല്ലവനാണല്ലേ അതേ എന്റെ യജമാനം വളരെ വളരെ കൃപാലു ആട് ദയാലു ആട് കാരുണ്യവാനാണ് എന്റെ യജമാന വളരെ റഹ്മത്തുള്ള ആളാ റഹ്മത്തുള്ളവനാണ് നിങ്ങളെ നാടവിടെയാണ് ആറാവിന്റെ ചോദ്യവാ മറുപിൽ ഹത്താബ് നിങ്ങളെ മറുപടി എന്റെ നാട് മക്കയിലാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മദീനയിൽ വന്നത് അതെന്റെ യജമാനം പറഞ്ഞിട്ട് മാറി താമസിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയായിട്ട് തന്നെ നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ട് തന്നെ മൊത്ത് നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വഹാബിയാണല്ലേ റാവിന്റെ ചോദ്യം അതെ ഞാൻ സ്വഹാബിയാണ് എന്നാ സഹോദര നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സ് തന്നെ ഇപ്പൊ അതിലാ കാര്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ നിങ്ങളെ കണക്ക് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ആരും ഉണ്ടാകൂല ഞങ്ങൾക്ക് മദീന പരിചയമില്ല ഹലീഫയെ അറിയില്ല നിങ്ങൾ വലിയ ഗുണം ചെയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഹലീഫയെ പരിചയമുണ്ടോ അതെ എനിക്ക് ഹലീഫയെ പരിചയമുണ്ട് എന്നാ സഹോദര ഞങ്ങൾക്ക് ഹലീഫയെ പരിചയം എനിക്ക് തീരെ അറിയില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഹലീഫയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളാണ് മൂക്കിന്റെ മുമ്പിലാണ് അയാൾക്ക് ദേഷ്യമുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിയാ രണ്ടാമത് തലവെട്ടി കളയുന്ന ആളാണ് വല്ലാതെ കടുപ്പമുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഒരു കാരുണ്യം കാണിക്കാത്ത പദമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഭാര്യയും കൂട്ടി നാളെ പോയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്നെ ഇട്ട് കൊന്നുകളയും എനിക്ക് പേടിയാകുന്നുണ്ട് എന്റെ നാട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യോ ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഹലീഫ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഹലീഫയോട് ഞങ്ങളെ കാര്യമൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമോ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റബിയല്ലാഹു എന്നു 
ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തീയൂടി കരയുകയാണ് നാളാഹത്തിൽ ചെയ്വരാനുണ്ട് നരകം വരാനുണ്ട് ആ നരകത്തെ പൊടിച്ചു ഞാവിൽ നിന്ന് അറാബി ക്രിയോതി റൊട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആലോചിക്കാണ് റബ്ബേ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് ഞാൻ എത്ര ലളിതമായി ഇടപെട്ടാൽ അവർക്ക് എന്തേ എന്റെ സ്വഭാവം പിടിക്കാത്തത് എന്തേ അവർക്ക് എന്റെ പേടി പോകാത്തത് നീ എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം അള്ളാഹ് കണ്ണിൽ തുള്ളി കണ്ണിതു കണ്ണിനീ തുള്ളികൾ കവിൾ തടത്തിലൂടെ താടി രോമങ്ങളിലൂടെ ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴുന്നു തീയോതി റൊട്ടിയിടുന്നു ആറാബി പിന്നെയും ഖലീഫയുടെ കുറ്റം പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുവാണ് തുടങ്ങാണ് അപ്പോഴാണ് സൈമയുടെ കറ്റം നീക്കിക്കൊണ്ട് ഉമ്മ കൊൽസു ബീബിയുടെ വിളി അങ്ങ് വരുന്നത് യാ അമീറുൽ മുമിനീൻ യാ അമീറുൽ മുമിനീൻ യാ അമീറുൽ മുമിനീൻ അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ ഒരാൺകുട്ടി ജനിച്ചുവെന്ന സന്തോഷം അറിയിക്കൂ ആൺകുട്ടി ജനിക്കൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാ പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചുമൂടിയ കാലമാണത് അവിടെ സന്തോഷം പറയാനുണ്ടോ പക്ഷെ ആറാബി അതൊന്നും കേട്ടില്ല ആൺകുട്ടി ജനിച്ചൊന്നും ആറാബി കേട്ടില്ല ആറാബി ഒറ്റ വിളിയാ കേട്ടത് അമീറുൽ മുമിനി ആർക്കാണ് ആ വിളി വരും മുസ്ലിങ്ങളെ രാജാവിന് ഖലീഫക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാടത് ഈ പോറ്റ ഖലീഫെ മുസ്ലിം ലോകത്തുള്ളൂ അത് മറുപടി ഹത്താബ് തന്നെ ആരെ കാണാനാണോ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണോ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞത് അതേ ഖലീഫയാണ് എനിക്ക് റൊട്ടിയിട്ട് തരുന്നത് വറച്ച് വറച്ച് റൊട്ടിയും പാത്രം താഴെ വീണു കാല് പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു യാ അമീറൽ മുമിനി അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കല്ലാട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ എന്നെ ശിക്ഷിക്കല്ല അങ്ങെന്താടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് എനിക്ക് റൊട്ടിയിട്ട് തരികയോ എനിക്കങ്ങയുടെ റൊട്ടി വേണ്ട ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതയെ കൊണ്ട് ഏഴാംകുലിയായ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഈറ്റെടുപ്പിക്കുകയോ വേണ്ട അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു വിളിക്കോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്തോളാ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കല്ല കാല് പിടിച്ച് കരയുന്ന റാബിയുടെ തോളത്ത് പിടിച്ചുയർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർഗുൽഹാബ് ഞങ്ങൾ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് റൊട്ടി കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നീ റൊട്ടി തിന്നോ നീ കരയണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട നിന്നെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യൂല നീ എന്നെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പേടിക്കണം കാരണം നീ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് അധികാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് പാതിരാ സമയത്ത് വിശപ്പ് കൊണ്ട് നീയും പ്രയ പ്രഥമ വേദന കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയും ഇവിടെ വന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടാ ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ വിടുമായിരുന്നു ഞാനല്ലേ കരയേണ്ട നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നീ എനി മദീനയിലേക്ക് വരണ്ട നിനക്കും നിന്റെ ഭാര്യക്കും ജനിച്ച കുട്ടിക്കും ഉള്ള റേഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാസത്തിലെത്താൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാ നീ എനി മദീനയിലേക്ക് വരണ്ട ഒരു രൂപയുടെ ചെലവില്ലാതെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി കണ്ടോ ഉമർബുദങ്ങൾ ഭാര്യയും കൂട്ടി മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി മദീനത്തെ പള്ളിയിലെടുക്കെടുത്തുമ്പോഴല്ലേ പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു പൊടിയങ്ങ് വരുന്നത് ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ല നിസ്കാരം തന്നെ ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ല നിസ്കാരം തന്നെ ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും ഭാര്യയും ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല നിസ്കരിക്ക പള്ളിയിലേക്ക് കയറി മെഹ്റാബിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് താടി രോമത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പുക ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മുഖത്ത് പൗഡത വെണ്ണീര് കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിൻ അബി തങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്തേ അമീറുൽ മുമിനീൻ 
മുഖത്ത് രോമങ്ങളിൽ തൊക്കെ താടിയിലൊക്കെ പുക കാണുന്നത് അപ്പോഴാ സഹോദരങ്ങളെ രാത്രിയിൽ നടന്ന ഈ വലിയ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി പൊതുലോകമറിയുന്നത് ഹരീഫയുടെ മറുപടിയാണ് അലീബൻ അബി തോലിബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് രാത്രിയുടെ അവങ്ങളിൽ നടന്ന ഈ അത്ഭുതകരമായ സേവനം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉറക്കമൊഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നന്മക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നന്മക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചോ നീ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചോ നീ ഉസ്താദുമാരുടെ ആജ്ഞകൾ അംഗീകരിച്ച് പരിശ്രമിച്ചോ നാട്ടിലെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രായമുള്ള കാരണവന്മാരുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് നീ പരിശ്രമിച്ചോ നിന്റെ ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും നീ ഹൃദുമത്ത് ചെയ്തോ നിന്റെ ദീന നീ ഹൃദുമത്ത് ചെയ്തോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിക്കോ അതേ സമയത്ത് കള്ളുകൂടിയൻ അവരുത് നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനാകരുത് നീ നിസ്കാരം കവാക്കുന്നവനാകരുത് നീ ഒറ്റ അലിമിങ്ങളെയും ചീത്ത പറയുന്നവനാകരുത് എല്ലാ അലിമിങ്ങളോടും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ കൽവിലാരെ കുറിച്ചും മോശമായ വിചാരമില്ലാതെ എല്ലാ അലിമിങ്ങളെ കുറിച്ചും നല്ല ചിന്ത എല്ലാ സദാചിങ്ങളെ കുറിച്ചും നല്ല ചിന്ത മാത്രം മഹാന്മാര് നടന്ന വഴിയിലൂടെ ويتبيض غير سبيل المؤمنين نوليه ما تبلى بنسله جهنم وساءت مسيرا فرشد قرآن ورمبر ديله الله بن حبيب محمد الرسول الله الله بن حبيب بن ولي الله تدم الله بن برنج الدال بكتما يهداية بلباء يدني شيشم الله بن حبيب بن ولي കള്ളുകൂടി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മാർഗമല്ല ചോദിവാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മാർഗമല്ല പള്ളിയിലുള്ള നിസ്കാരം ഹബീബിന്റെ മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മാർഗമാണ് ജുമായുടെ അറബി ഭാഷ ഹുതുബയുടെ അറബി ഭാഷ ഹബീബിന്റെ മാർഗമാണ് അതേ ജുമാക്ക് രണ്ട് വാങ്ക് ഹബീബിന്റെ മാർഗമാണ് എല്ലാ മൗലീദുകളും മുഹമ്മദുകളും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ മധുവുകളും ഹബീബിന്റെ മാതൃകയാ ൊരു വഴിയുണ്ട് ഈ നഗറിന്റെ പേരിൽ ഈ നഗറാണ് തൊട്ടടുത്ത മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഉൽഫായി തങ്ങളുടെ മധു അഹമ്മദുൽ കബീർ ഉൽഫായി തങ്ങൾ നടന്ന വഴി ഹൌസുല്ലാവം തങ്ങൾ നടന്ന വഴി ഹാജാസങ്ങൾ അടന്ന വഴി ഉള്ളാളത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിൽ മദനി തങ്ങൾ നടന്ന വഴി മഹാനായ താജുല്ലോലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദ സല്ലല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീദ് മഹാൻമാർ നടന്ന വഴി സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് നടന്ന വഴി സയ്യിദ് സാഹിറുൽ ലഹദരി തങ്ങൾ നടന്ന വഴി മഹാൻമാർ നടന്ന വഴി ആ വഴി വിട്ടിട്ട് നീ പുതിയൊരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താലോ വയത്തവ ഗൈർ സബീൽ മുഅ്മിനീൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ വഴിയല്ലാത്തതരാൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലോ അവൻ ഏറ്റെടുത്തതിന് നാമം ഏറ്റെടുക്കോ അവൻ ചെയ്തതിനൊക്കെ സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കോ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ദുന്യാവിൽ അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കോ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും പോയതുപോലെ നമ്മൾ അവനെ വിടോ വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം അത് ദുന്യാവിലാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം നരകത്തിലേക്ക് നാം അവനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവനെ നമ്മൾ വിടൂലകട്ടോ നരകം വളരെ മോശമാട് കേട്ടോ നരകം വളരെ ഗഹനമാട് ഭയാനകമാട് കേട്ടോ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് നീ തൗഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ നരകത്തു തൊട്ട് കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറിയേറ്റണം റഹ്മാനെ നമുക്ക് സന്തോഷം വിധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കും മൂന്ന് സ്വലാസില്ല എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മളെ മതിരെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ പറയിട്ട് ഏ നമ്മളെ പള്ളിന്റെ പേജ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പോയി പോ നമുക്ക് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യണം ആരാണ് ഇതിൽ തുടങ്ങാൻ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഇന്റർലോക്ക് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത്ര അൻപത്തഞ്ച് റുപ്യ അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അൻപത്തഞ്ച് റുപ്യ അപ്പം പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
ആരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഒരാള് ഒരു നല്ല പൈസ ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ അല്ലെ ഒരു പതിനൊന്നായിരോ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കുറവ് ഏ ഒന്നും രണ്ടും കൊണ്ട് തുടങ്ങിയൊക്കെ അതിന് അങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല റാഹത്തുള്ള സംഖ്യ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒറക്കാമീൻ പറയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ കുറുമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൊടുക്കും കാരണം ഈ പള്ളി ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ സദസ്സിനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹുർമത്ത് സദസ്സിനുണ്ടല്ലോ ഒരു പറക്കത്ത് എല്ലാവരും പറയും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തുടങ്ങിയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ വകയിൽ കൊടുക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞ സഹോദരി മാടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ അവർ കുറേ പറയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുവത്തൂരിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കടപ്പുറം മാവില കടപ്പുറം അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേദന പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അബ്ദസ്ഹു സുറഹുൽ തങ്ങളായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ തങ്ങളായിരുന്നു അതിഥി ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടായ സാധു അപ്പൊ അവിടെ സ്വാഗതം പറയുന്നത് മാഷുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നര കോടി ഉറുപ്പിലധികം ആ പള്ളിക്ക് ചെലവ് വന്നത് ഒന്നര കോടി ഉറുപ്പിലധികം പള്ളിക്ക് ചെലവുണ്ട് ഇതിന് തറകെട്ടി കൊടുത്തത് ഒരു അജിയാര പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ചുമരി അങ്ങനെ എല്ലാം വലിയ വലിയ സ്വതക്കയാജി ഇയാൾ പറഞ്ഞു സ്വതക്കന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് പിടിച്ച സ്വതക്കെ എന്ന് പറയും അതൊന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ നാട്ടിൽ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥാദും കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ കൂടി ഇറങ്ങി വലിയ കോടി കൊട്ടാരം വരെ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഇറങ്ങി എല്ലാ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് വാങ്ങാം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഒരു പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ആയിരം രൂപ സതൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാനില്ല എഴുതി അപ്പൊ ഈ ആയിരം രൂപ എഴുതി എടുത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ഈ മാഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ ഉമ്മാമ്മയുടെ മകളുടെ മകള് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ മാഷെടുത്ത് കൊണ്ടുകൊടുത്തു പറഞ്ഞു മാഷേ അന്ന് ഞാൻ എഴുതി ആയിരം ഉറുപ്പ്യ ഇതങ്ങ് ചേർത്തോ ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് റുപ്യ ഉദ്ഘാടനം നമുക്ക് പത്തും ഇരുപതും അൻപതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മാമ തീർത്തു ഈ മാഷ് പറയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലുതായി തോന്നുന്നത് ആ ആയിരം രൂപയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എത്രയോ അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉള്ളവരുള്ളതുപോലെ സുറക്ക ചെയ്യ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറയും പൈസ കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഏ ആരെങ്കിലും നൂറ് റുപ്യ അല്ല നൂറ് ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറയാൻ ഏ ഉണ്ടാവോ ഒരു നാല് മാസത്തെ സമയം തരാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നാളെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കൂല പക്ഷെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല പറയാം നാളെ തങ്ങൾ വരും തങ്ങളോടും പറഞ്ഞു ആരംഭിക്കാം എല്ലാ ദുബായിലും അള്ളാഹു ഇവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യോ മറ്റോ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആള് ആ ഗൾഫിൽ അലഹമില്ല ചെറുപ്പക്കാനല്ലേ എത്ര നൂറ് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂലു തക്ബീർ കൂലു തക്ബീർ അള്ളാഹുവെ നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സേവയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ വീട് നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലാ അലഹമില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മരണപ്പെട്ടു പോയ പാപ്പൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീ അന്തു എട്ടിക്കുണ്ട് അന്തു അന്തു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ വർക്കാമീൻ പറയും അള്ളാഹുവെ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയുടെ കബറ് സന്തോഷതയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും അതുപോലെ ദുരാചരിക്കുന്ന മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണം റഹ്മാനെ ഇനിയാവിലും ആ ും നീ അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹ് ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്ക
നീ പറക്കത്തെ 